हेलो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डेफिनेशन तो आप सभी ने पढ़ा है तो मैं इस डेफिनेशन को सिंपली छोटे छोटे वर्ड्स में ब्रेक करके दोनों के डिफरेंसेस क्लियर करता हूँ एक बार डेफिनेशन का हम ओवरव्यू देख लेते हैं डेफिनेशन का ओवरव्यू क्या बोलते हैं कि आपका जो एटम है वो वन मोल होना चाहिए एंड आइसोलेटेड एटम होगा गैशियस स्टेट में अगर ऐसा है तो वो जब इलेक्ट्रॉन को अब उसमें ऐड करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो जो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप कह सकते हैं कि व्हेन टू एटम्स आर इन बॉन्डेड स्टेट मींस जब दो एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो उस केस में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको जो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले जाएगा कोई भी मान लेते हैं कि एक ए साइड एंड बी तो जो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले जाएगा उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे तो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड इन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिफाइंड है किस में इट इज़ डिफाइंड इन आइसोलेटेड स्टेट मतलब ये अकेले आइटम के लिए डिफाइन है और ये जो डिफाइन है ये डिफाइंड है किसमें डिफाइंड इन शेयर्ड स्टेट मींस ये तब डिफाइंडेड है जब बॉन्ड बना रखा है शेयर्ड कह लीजिए या बॉन्डेड स्टेट जब एटम्स ने बॉन्ड बना रखा है मींस अकेले के लिए नहीं है ना उसी डेफिनेशन में अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करें तो उसमें वर्ड है गैशियस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड है किसमें इन गैशियस स्टेट ये गैशियस स्टेट में डिफाइन है और अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिफाइंड होगी किसमें इट इज़ डिफाइंड इन ऑल स्टेट्स मतलब ये सॉलिड्स में भी है लिक्विड में भी है और गैस में भी है इसका ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है ना अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ लेट से इट इज़ अ फ्लोरिन आइटम और इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है माइनस थ्री ट्वेंटी एट किलो जूल तो नेगेटिव साइन बस एनर्जी रिलीज शो कर रहा है पर मोल तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका वैल्यू एब्सोल्यूट होता है और वो उस वैल्यू की एक यूनिट भी है किलो जूल पर मोल बट यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ रिलेटिव टर्म इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है अब ये समझते हैं रिलेटिव टर्म का क्या मीनिंग है पहले तो ये क्लियर है कि बॉन्डेड स्टेट में मींस अगर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिर्फ कार्बन पूछें कि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव आप आंसर नहीं दे पाओगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में से अगर बॉन्ड बनाए और अब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव को काई से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आंसर इज कार्बन बट अगर यही कार्बन क्लोरिन के साथ बॉन्ड बनाएगा अगर बॉन्डेड स्टेट में है तब ही हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है अब लेकिन अगर यही क्लोरीन कार्बन हमारा फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है अगर बॉन्डेड स्टेट है तो हम कह देंगे कि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन मींस इट इज़ अ रिलेटिव टर्म एंड डिफाइंड इन बॉन्डेड स्टेट ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है नेक्स्ट थिंग जो हमें समझना है वो ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड जो इट हैज यूनिट इसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल में इट हैज यूनिट किलो जूल पर मोल लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हैज नो यूनिट इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है तो इसे हम एक स्केल पे डिफाइन करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है अगर आपको इसको कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करना है तो आप इसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कह सकते हैं बट इलेक्ट्रॉन एगेटिविटी है ये इट इज फाउंड ऑन अ स्केल इसे हमने कैसे एक्सपेर वो किया है इसके लिए हमने एक स्केल बनाया तो इट इज़ मेजर्ड ऑन स्केल वो आ, जो स्केल होगा अगर पॉलिंग ने बनाया है तो वी कॉल इट एज पॉलिंग स्केल अगर मुलिकन ने बनाया है तो वी कॉल इट एज मुलिकन स्केल इसको हम डिटेल में जब ये टॉपिक को अलग अलग लिया है मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एफिनिटी को तब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के ऑलमोस्ट क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जितना छोटा एटम होगा उतना ही 
क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि साइज़ के इन्वर्स है ऑल ऑब्वियसली एक्सेप्शन तो हैं आई एम जस्ट डिस्कसिंग अ जनरल ट्रेंड क्योंकि फिर बच्चा बोलेगा सर फ्लोरिन और क्लोरिन में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरिन की ज़्यादा होती है दैट्स हैव सम अदर रीजन्स क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं बट इन सब को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले टॉपिक में अलग से डिस्कस करेंगे बट अभी जो मुद्दा है हमारा कि हमें कन्फ्यूज़न है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो उसको क्लियर करते हैं तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहीं ना कहीं यहाँ से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी किस पर डिपेंड कर दी है इट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफ जैसे हम स्लेटर्स रूल से हम फाइंड कर चुके हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोफोशनल टू Z इफेक्टिव Z इफेक्टिव क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज में से आप स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट को माइनस करिए तो यहाँ से आप आंसर प्लस आप एक ट्रेंड डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप किसी पीरियड में अलॉन्ग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं इन अ ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है डिक्रीज जनरली आई एम यूजिंग वर्ड जनरली क्योंकि एज एक्सेप्शन कैन ऑलवेज भी देर नाउ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड एज सच इतना क्लियर कट नहीं है जितना क्लियर कट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है मीन्स वी कैन नॉट से कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है या सेकेंड पीरियड और फोर्थ एलिमेंट को नहीं कह सकते तो वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम तो फिर भी फिक्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलो डायगनल ट्रेंड ये क्या फॉलो करता है डायगनल ट्रेंड फॉलो करता है किसमें लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये यहाँ पे सही सेम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगा टॉप टू बॉटम जनरली डिक्रीज तो इन शॉर्ट एक बार हम सम अप करते हैं चीज़ों को कि वट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये डिफरेंसेस आप याद रखेंगे बच्चा इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते तो आपको क्लियर होगा तो मैं आपको एडवाइस करूँगा बार बार इसको थोड़ा देखिए पढ़िए समझने की कोशिश करिए कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए या कमेंट करिए तो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है एक एक परसेप्शन काइंड है जब बॉन्ड बने हैं जैसे कि ये टीम स्ट्रांग है तो हम बोलते हैं किसके साथ मैच है तो पता चलेगा स्ट्रांग है बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या एक फिक्स वैल्यू है एनर्जी रिलीज है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी ऐसा एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब जैसी बात नहीं होती तो हम इसको भी एज अ एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इन्वॉल्व एनर्जी वैल्यूज़ इसमें एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो एनवॉलमेंट ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डू नॉट इन्वॉल्व एनर्जी वो इन एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं करता है ओके तो इन दिस केस आप इजीली समझ सकते हैं आई गेस ये डिफरेंसेस याद रखेंगे तो कभी भी आप इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे तो आई गेस ये क्लियर होगा आपको थैंक यू